ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் குரூப் சி எக்ஸாம்ஸுடைய சிலபஸ்லேருந்து ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் சர்வீஸ் அதாவது உணவு மற்றும் பானங்கள் சேவை இந்த டாப்பிக்கை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய லாஸ்ட் வீடியோவில் டிராஃபிக் ரூல்ஸ் ரிலேட்டடில் ஒரு பாயிண்ட் விட்டுட்டேன் அவர் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஸோ அதை சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்னா ஒரு நம்பர் பிளேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎன் இலெவன் கியூ ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ ஒன் இப்படின்ட்டு இருக்குன்னா செகண்ட் இருக்கிற அந்த இலெவன்ன்றது சென்னையை குறிக்குதுன்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஒரு சில பெரிய சிட்டிஸ் வரும்போது ஒரு சிட்டிக்கு ஒரு நம்பருன்ட்டு இல்லாமல் ஒரு சிட்டிக்குள்ளேயே நாலு ஆர்டிஓ இருக்கும் ஸோ வந்து சென்னை மாதிரியான பிளேஸுக்கு மந்தவெளிக்கு ஒரு ஆர்டிஓ இருக்கும் மீனம்பாக்கமுக்கு ஒரு ஆர்டிஓ இருக்கும் திருவான்மியூருக்கு ஒரு ஆர்டிஓ இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டுக்கே நாலு நம்பர் வரும் ஸோ செகண்ட் வர்ற அந்த நம்பர் வந்து டிஎன் ஃபாலோடு பை டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த டிஎன் ஸ்டேட்டை குறிக்குது செகண்ட் இருக்கிற டுவெண்ட்டி ஒன்றது அந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்டுடைய எந்த ஆர்டிஓன்னு குறிக்குது அப்படி இல்லைன்னா ஒரு காமனாக சொல்லணுன்னா டிஸ்ட்ரிக்டை குறிக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ உங்களுடைய கொஷினை ஒரு செகண்ட் படிங்க ஆப்ஷன் பாருங்கள் அதில் அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஆர்டிஓன்னு இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஃபரன்ஸ் அதையே செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை ஆர்டிஓ ரிலேட்டடாக இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்து டிஸ்ட்ரிக்டை செலக்ட் பண்ண பாருங்கள் ஸோ கொஷினை படிங்க ஆப்ஷனை பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஓகே உணவு மற்றும் பானங்கள் சேவை இந்த டாப்பிக்கில் இன்றைக்கி என்னெல்லாம் பண் பார்க்க போகிறோம்னா என்னென்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு உணவு மற்றும் பானங்கள் தயாரித்தல்ல வழங்குதல்ல அதுக்கப்புறம் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அது வழங்குகிற இடம் பொறுத்து அப்புறம் கொடுக்குற சேவை பொறுத்து இதை பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் மெனுவில் என்னென்ன டைப் இருக்குது மெனு கார்டு கொடுப்பாங்கள்ல அது அதுக்கப்புறம் என்னென்ன எட்டிக்வேட்ஸ் சர்வ் பண்ணும்போது ஃபாலோ பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் அண்ட் எக்ஸாம் தமிழில் ரொம்ப பேசிக்காக எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் தான் இருக்க போகுது ஸோ நான் சொல்கிறத லெசன் மாதிரி ஜஸ்ட் கவனித்தாலே போதும் நீங்கள் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுற அளவுக்கு ஈஸியாக மார்க்ஸ் ஹிட் பண்ணலாம் அண்ட் தென் ஃபஸ்ட்டு வகைகள்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் முதல்ல உணவு வழங்குகிற இடம் பொறுத்து ரெண்டு வகைகள் இருக்குது அது என்னென்னா ஆஃப் ப்ரெமிசிஸ் ஆன் ப்ரெமிசிஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுருக்கும் ப்ரெமிசிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இடம் ஸோ ஆன் ப்ரெமிசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா உணவு செய்கிற இடத்துலையே கொடுக்குறது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா அவங்களுக்கே தெரியும் ஹோட்டல் கிச்சன் பக்கத்துலேயே இருக்கும் சமைச்சு நமக்கு சர்வ் பண்ணுவாங்க இது அதுக்கப்புறம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் பப்பு இங்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஆர்டர் கொடுப்போம் அங்கேயே சமைச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணி நமக்கு அங்கேயே சர்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஆன் ப்ரெமிசிஸ் டைப்பு இதுக்கு அடுத்து ஆஃப் ப்ரெமிசிஸ் அதாச்சும் சமைக்கிற இடம் வேற சர்வ் பண்ணுற இடம் வேற யூஸ்வலாக கேட்ரிங் சர்வீஸ் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேட்ரிங் சர்வீஸ் நம்ம குறிப்பிட்ட நாளில் இந்த இடத்துல எனக்கு டெலிவர் பண்ணுங்கன்ட்டு ஆர்டர் கொடுத்துருவோம் அவங்க வேறு எங்கேயோ சமைப்பாங்க சமைச்சிட்டு அந்த இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து டெலிவர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ கேட்ரிங்ன்றது ஆஃப் ப்ரெமிசிஸ் டைப் ஓகேங்களா இதுக்கு அடுத்து கமர்ஷியல் நான் கமர்ஷியல் அப்படின்ட்டு ரெண்டு வகை இருக்குது உணவு மற்றும் பானங்கள் சேவையில் எது கமர்ஷியல் எது நான் கமர்ஷியல் கமர்ஷியல்னால் வணிக ரீதியாகன்ற மாதிரி இப்போது ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ஹோட்டலில் அந்த உணவு தான் வந்து ஹோட்டலுக்கு வந்து முக்கியமான ப்ரைமரி பிஸ்னஸ்ஸு ஸோ எந்தெந்த இடத்துலலாம் உணவு உற்பத்தி செய்கிறது சமைக்கிறது வந்து முக்கியமான சேவையோ ப்ரைமரி பிஸ்னஸ்ஸாக இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் அது வந்து கமர்ஷியல் டைப்பு இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட் பப்பு இந்த எல்லா இடத்துலையுமே முக்கியமான சேவை என்ன உணவு மற்றும் பானங்கள் தான் இன்னொரு டைப் இருக்குது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது இப்போது அந்த இண்டஸ்ட்ரிலையும் ஒரு கேன்டீன் இருக்கும் ஒரு மெஸ் இருக்கும் இப்போது அந்த மெஸ்ஸில் அவங்க வழங்குகிற உணவு வந்து ப்ரைமரி பிஸ்னஸ்ஸாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவங்க பேஷண்ட்ஸ் டீல் பண்ணுறதும் அவங்க பேஷண்ட்ஸுக்கு சர்வ் பண்ணுறதும் தான் சர்வீஸ் பண்ணுறது தான் வந்து அவங்களுடைய ப்ரைமரி பிஸ்னஸ் ஸோ மெஸ்ஸை ரன் பண்ணுறது கேன்டீனை ரன் பண்ணுறதுன்றது செகண்டரி தான் இரண்டாம் நிலை தான் அதனால் இதெல்லாம் வந்து நான் கமர்ஷியல் அவுட்லெட்ஸ் ஆர் நான் கமர்ஷியல் டைப் ஸோ ரெண்டு டைப்பு கமர்ஷியல் நான் கமர்ஷியல் வணிக ரீதியாக வணிக ரீதியாக இல்லை ரெண்டு டைப்பு வணிக ரீதியாக எதெல்லாம் பார்த்தா ஹாஸ்பிட் ஹாஸ் ஹோட்டல்ஸ்
அடுத்து எந்த ஒரு உணவு மற்றும் பானம் சேவையிலையும் எட்டு ஸ்டேஜ்ன்றது மேண்டேட்டரி அந்த எட்டு நிலைகள் என்னென்னன்றத பார்க்கணும் முதல் நிலை என்னென்னா பர்ச்சேசிங் அதாச்சும் என்னென்ன தேவையான பொருட்களோ அதை கடையிலருந்து வாங்குறது ஸோ பர்ச்சேசிங்ன்றது முதல் நிலை இதுக்கு அடுத்து ஸ்டோரிங் அதாச்சும் ஒரு சில வாங்கின வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் ஒரு சில இதை வைக்கக்கூடாது அது எப்படின்னு தரம் பிரித்து கரெக்டாக ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்றது ரெண்டாம் நிலை இது முடிஞ்ச உடனே எது எது குக்குக்கு தேவை சமையல்காரருக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் ஸ்டோரேஜ்லேருந்து எடுத்து கரெக்டாக கொடுக்கறதுன்றது மூன்றாம் நிலை இந்த மூன்றாம் நிலை முடிஞ்ச உடனே நான்காம் நிலை என்னென்னா குக்கு அவர் வாங்கின பொருட்களை ப்ராப்பராக சமைச்சு முடிக்கிறது ஸோ நான்காம் நிலை சமைத்தல் முடிஞ்சு ஐந்தாம் நிலை என்னென்னா சமைச்ச ஃபுட்டை ப்ராப்பராக காண்டிமெண்ட்ஸ்லாம் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணுறது காண்டிமெண்ட்ஸ்னா என்னென்னா ஃபைவ் டேஸ் இதை அப்புறம் டெக்கரேஷன் இதெல்லாம் பண்ணுறது காண்டிமெண்ட்ஸ் ஸோ ஐந்து நிலைகள் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு அடுத்து ஆறாம் நிலை என்னென்னா சர்விங் அதாச்சும் ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த ஃபுட்டை ஆர் பெவரேஜை எடுத்துகிட்டு போய் சர்வ் பண்ணுறது ஸோ சர்வ் பண்ணியாச்சு அதுக்கடுத்து ஏழாம் நிலை என்னவாக இருக்கும்னா கன்சியூமிங் அதாச்சும் சாப்பிட்றது ஸோ அதான் சாப்பிட்டாங்களே இத்தோட முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கலாம் பட் எட்டாம் நிலை தான் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் அது என்னென்னா சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணுறது ஸோ உணவுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறம் உணவு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணுறோம் ஸோ எட்டு ஸ்டேஜ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் எப்படி குவாலிட்டி இருக்கணும் குவாலிட்டின்னு சொல்கிறத விட எந்த மாதிரி அது இருக்கணும் அப்படின்றது சொல்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக சொல்கிறேன் அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்னா குவாலிட்டி வைஸ் அந்த உணவோ பானமோ டாப் கிளாஸாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுற அந்த ஃபுட்டோ பெவரேஜோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக அந்த அட்மாஸ்பியருக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் அச்சு ஒரு கோல்டு பிளேஸில் போயிட்டு ஐஸ்கிரீம் சர்வ் பண்ணுறதோ இல்லை ஹாட்டான பிளேஸில் போயிட்டு ஒரு டீ சர்வ் பண்ணுறதோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு அட்மாஸ்பியரை க்ரியேட் பண்ணது ஸோ ஒரு கோல்டு பிளேஸில் ஹாட்டாக டீ கொடுக்கறது ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி அட்மாஸ்பியரை க்ரியேட் பண்ணும் இதை தான் சொல்கிறாங்க இதுக்கு அடுத்து அது வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கணும் ஹைஜீனிக் அதாவது சுத்தமாக இருக்கணும் அதேமாரி பண்ண சர்வீஸ் வந்து அவங்க அவங்களுடைய இஷ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆர் அவங்களுடைய ரெக்யூர்மெண்ட்டு கேட்டபடி கரெக்டாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்து அவங்க கொடுத்த காசுக்கு வேல்யூபுல்லாக இருக்கணும் அண்ட் தென் நம்ம கொடுக்குற ஃபுட்டும் சரி பானமும் சரி புது புது கஸ்டமர்களை இன்னும் நம்மளுடைய அவுட்லெட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வர மாதிரி இருக்கணுமே தவிர இருக்கிற கஸ்டமரை வேறு அவுட்லெட்டுக்கு போக விடுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஸோ இந்த அஞ்சு தான் வந்து எந்த ஒரு உணவு மற்றும் பானத்துடைய டாப் மோஸ்ட் எய்மாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கும் சேவை செய்கிறவங்களுக்கும் இருக்கணும் இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போகணும்னா இந்த ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜில் நிறைய டெர்மினாலஜிஸ் இருக்குது அதாச்சும் வார்த்தைகள் ஒரு சில ட்ரெண்டில் இருக்கிற ஒரு சில வார்த்தைகள் அதுக்கான மீனிங்கெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா கொஷின்ஸ் வரலாம் ஒரு வார்த்தை கொடுத்துட்டு இதுன்னா என்ன அப்படின்ட்டு கேட்குற மாதிரி டிஷ்ஷஸோட நேம் கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது இல்லாமல் ஒரு சில வேர்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் இது இல்லாமல் நீங்களும் நிறைய வேர்ட்ஸ் பாருங்கள் முதல் வார்த்தை கட்லரினா என்ன கட்லரினா என்னென்னா நம்ம சாப்பிட டேபிளில் வைக்க போகிற நைவ்ஸ் கத்தி ஃபோர்க் தெரியும் உங்களுக்கு ஸ்பூன் அப்புறம் பிளேட்ஸ் இது எல்லாமே கட்லரிஸ் ஓகே சிஇடி எல்இஆர்ஒய் தமிழில் தான் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் கட்லரின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க அது கட்லரினா என்னென்னா நம்ம வைக்க போகிற பிளேட்டு பவுலு ஸ்பூனு நைஃபு ஃபோர்க்கு இது எல்லாமே கட்லரியில் சேர்ந்தது இதுக்கு அடுத்து யோகர்ட்னா என்ன ஒரு சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தயிர் இருக்குல்ல லஸ்ஸி மாதிரின்னு வச்சுங்களேன் யோகர்ட் கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னா தெரியும் யோகட்னா என்னென்னா தயிர் மாதிரியே தான் இருக்கும் பட் அதில் ஒரு ஃப்ளேவர் சேர்த்துருப்பாங்க ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் இருக்குது அப்புறம் பிளாக்பெரி ஃப்ளேவர் இருக்குது அண்ட் தென் ஆப்பிள் ஃப்ளேவர் பைனாப்பிள் மேங்கோ ஃப்ளேவர் எத்தனையோ இருக்குது கொஞ்சம் லஸ்ஸி மாதிரி இருக்கும் சுகர் ஆட் பண்ணி தயிர் கூட 
ஸோ இது ஒன்று அண்ட் தென் பஃபட்னா என்ன தெரிஞ்சுருக்கோம் உங்களுக்கு நிறைய மேரேஜ் ஃபுல்லாமல் இப்போலாம் பார்க்கலாம் நமக்கு வேண்டிய ஃபுட்டை நம்மளே எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு பேர் தான் பஃபட் அதுக்கு அடுத்து காக்டெயில்னா என்ன இது காக்டெயில்னா என்னென்னா மோஸ்ட்லி ஆல்கஹாலிக் பிவரேஜஸ்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு இப்போ ரம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு ஆல்கஹாலிக் பிவரேஜ் தான் இதுவே ஒயின் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் ஒரே ஒரு பிவரேஜ் தான் பட் காக்டெயில்ன்றது என்னென்னா ரெண்டு மூணு டிஃப்ரெண்ட்டான ஆல்கஹாலிக் பிவரேஜை மிக்ஸ் பண்ணால் அதுக்கு பேர் காக்டெயில் அதே மாதிரி மாக்டெயில்னா என்ன காக்டெயில்ன்றது வந்து ஆல்கஹாலிக் பிவரேஜ் அதாச்சும் ஆல்கஹால் இருக்கிற ஒரு பானம் ஆனால் மாக்டெயில்ன்றது என்னென்னா ஆல்கஹால் இல்லாமல் ஃப்ரூட் ஜூஸை மிக்ஸ் பண்ணுறது அதாச்சும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எது எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறேன் ஆப்பிள் ஜூஸ் அண்டு லைம் ஜூஸை ஒரு ஃப்ராக்ஷனில் மிக்ஸ் பண்ணுறது கூட இன்னொரு ஒரு வாட்டர் மெல்லன் ஜூ தர்பூஸ் ஜூஸையோ இல்லை சாத்துக்குடி ஜூஸையோ மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு குட் டேஸ்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வர்றது இதுக்கு பேர் தான் வந்து மாக்டெயில் தமிழில் சொல்லணுன்னா பழரசம் சொல்லுவாங்க பழரசம்ன்றது வந்து ஒரு ஃப்ரூட்டோட ஜூஸ் இல்லை நமக்கு நிறைய பழங்களை ஒன்றா சேர்த்து தருவாங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து மாக்டெயில் இதே வந்து ஆல்கஹால் இருக்கிற ஒரு பானத்தில் செஞ்சால் காக்டெயில் இதுக்கு அடுத்து பப் பப்புன்றது வார்த்தை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் அதோட மீனிங் என்னன்ட்டு இன்னி வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுருக்குமான்னு தெரியல பப்புன்றது பிரிட்டிஷ் வார்த்தை அதுக்கு ஆக்சுவல் மீனிங் என்னென்னா பப்ளிக் ஹவுஸ் பப்ளிக் ஹவுஸ்ன்றத ஷார்ட்டாக பப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒன்று அதே மாதிரி டைம்ஸ் டிஐஎன்இஎஸ் டைம்ஸ்னா என்ன கேட்கலாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது டைம்ஸ்னா என்னென்னா ஃபோர்க் இருக்குல்ல ஸ்பூன் எப்படி இருக்கும்னு தெரியும் நம்ம எல்லாருக்கும் ஃபோர்க் எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் முனையில் ஸ்பூன் மாதிரி வளைஞ்சி இல்லாமல் இந்த மாதிரி குச்சி மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபோர்க்கில் இருக்கிற அந்த ஷார்ப்பான முள் மாதிரியான பகுதி இருக்குல்ல அதுதான் டைன்ஸ் நாலு முள் மாதிரி பகுதி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபோர்க்கில் நாலு டைன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் மூணு முள் மாதிரி பகுதி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து மூணு டைன்ஸ் இருக்கிற ஃபோர்க் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கு அடுத்து டோக் டிஓக்யூயூஇ அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு செஃப்லாம் வந்து தலையில் ஒரு கேப் போட்டுட்டு இருப்பாங்க பெருசாக இருக்கும் நல்லா பெருசாக இது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பியர் மாதிரி ஒரு ஹெமிஸ்பியர் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அந்த கேப்புடைய பேர் தான் வந்து டோக் ஸோ இது மாதிரி வேறு ஏதாச்சும் டெர்மினாலஜி நீங்கள் பார்த்தாலும் இந்த ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் ரிலேட்டடாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நான் ஒரு சிலது எக்ஸாம்பிளாக இம்பார்ட்டண்ட்லாம் மட்டும் சொல்லியிருக்கிறேன் நிறைய சொன்னா எனக்கு வீடியோ டைம் பற்றாது அதனால் ஒரு ஐடியா கொடுக்கறதுக்காக இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகே இதுக்கு அடுத்து ஒரு ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் ஸ்டாஃப் என்னென்ன குவாலிட்டிலாம் ஃபாலோ பண்ணணும் எப்படி இப்படிலாம் இருக்கணுன்றத பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு குவாலிட்டியாக இதில் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி என்னென்னா நாலேஜ் அவேர்னஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதாச்சும் என்னுடைய வேலை இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்றது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுக்கு அடுத்து அவங்களுடைய அப்பியரன்ஸ் வந்து நீட்டாக க்ளீனாக இருக்கணும் ஏன்னு சொன்னால் ஒருத்தருக்கு நம்ம போய் உணவு வழங்க போகிறோம்னா அவங்களுடைய மூட் ஃபிட்டை எது ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ண போதுன்னா நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஸோ நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட போய் மெனு கொடுத்து என்ன வேணும்னு கேட்கும்போதோ இல்லை சர்வ் பண்ணும்போதோ நம்மளுடைய ட்ரெஸ்ஸிங் அண்ட் க்ளீன்லினஸ் வந்து டாப் கிளாஸில் இருக்கணும் இது ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி ஒரு ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் ஸ்டாஃப் அதே மாதிரி ஹைலி அட்டன்டிவாக இருக்கணும் அதாச்சும் என்ன சாப்பாடு உங்களுக்கு வேணும்னு கேட்டுட்டு அவங்க சொன்னாங்கன்னா அந்த நேரத்தில் நம்ம வேறு எதையோ சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது ஆறு நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்ட்டு ரெண்டாவது முறை கேட்குறதோ மூணாவது முறை கேட்குறதோ ஒரு சரியான அணுகுமுறை கிடையாது இதுக்கு அடுத்து கிளியர் அண்ட் கரெக்டாக இருக்கணும் என்ன இருக்குது என்ன இல்லை அவங்க சொல்லிட்டதுக்கு அப்புறம் போயிட்டு கேட்டு வந்து இது இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறது அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒர்க் கல்ச்சர் கிடையாது இதுக்கு அடுத்து பங்க்சுவாலிட்டி எவ்வளோ நேரம் ஆகும் உங்களுடைய உணவு ப்ரிப்பேர் ஆக இவ்வளோ நேரம் ஆகும் சொன்னால் சொன்ன டைமில் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து தரணும் ஸோ இது பங்க்சுவாலிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி ஹானஸ்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி இது நான் சொல்ல வேண்டியது அவசியம் இல்லை எல்லா ஃபீல்டுலையுமே ஹானஸ்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டின்றது இன்றியமையாத ஒரு குவாலிட்டி ஓகே மறுபடியும் செய்கிற சர்வீஸை பொறுத்து ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் சர்வீஸ் மூணு வகைப்படும் அது என்னென்னா 
செல்ஃப் சர்வீஸ் அதுக்கப்புறம் பஃபட் சர்வீஸ் அண்ட் கேஃபிடேரியா சர்வீஸ் செல்ஃப் சர்வீஸ் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் வெயிட்டர்னு ஒருத்தவங்க இருக்க மாட்டாங்க அந்த அவுட்லெட்டில் நம்மளே தான் போகணும் டோக்கன் வாங்கிக்கணும் என்ன ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிட போகிறோமோ அதை எடுத்துகிட்டு போய் கிச்சன் பக்கத்தில் இருக்கிற உணவு வழங்கும் இடத்துல கொடுத்தா நம்ம டோக்கனுக்கான பொருளில் கொடுப்பாங்க நம்மளே எடுத்துகிட்டு வந்து சாப்பிட்டுக்க வேண்டியது தான் ஸோ இது செல்ஃப் சர்வீஸ் இதுக்கு அடுத்து பஃபட் சர்வீஸ் ஒரு பஃபட் சர்வீஸ்ன்றது என்னென்னா உணவு எது எதெல்லாம் இருக்கோ அண்ட் பெவரேஜ் எது எதெல்லாம் இருக்கோ அவங்களே அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு பின்னாடி அந்த அடுக்கி வச்ச உணவுக்கு பின்னாடி சர்வர் நிற்பாங்க ஆக்சுவலாக பஃபட் சர்வீஸில் நம்மளே போனோம் பிளேட்டெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு நம்மளுக்கு வேண்டிய அளவு என்ன உணவு தேவையோ அது மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு வந்துடலாம் ஒரு வேலை தேவைப்பட்டால் சர்வரை நீங்களே எடுத்து வைங்கன்னு கேட்கலாம் ஸோ இது பஃபட் சர்வீஸ் இதுக்கடுத்து கேஃபிடேரியா சர்வீஸ் கேஃபிடேரியா சர்வீஸ்ன்றது எப்படி இருக்கும்னா இதில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சொன்ன செல்ஃப் சர்வீஸ் அண்ட் பஃபட் சர்வீஸில் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்ஸ் இருக்கும் பல வகைகளில் அந்த மாதிரி பட் கேஃபிடேரியா சர்வீஸில் ஒரு லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்நாக்ஸ் அதை தாண்டி ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ரிங்க்ஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு பஃபட் சர்வீஸ்லேயும் செல்ஃப் சர்வீஸ்லேயும் டேபிளுக்கு கிளாத்லாம் போட்டிருப்பாங்க பட் கேஃபிடேரியா சர்வீஸில் எந்த ஒரு உக்கார டேபிளுக்கும் சரி பிளேட் வைக்கிற டைனிங் டேபிளுக்கும் சரி கிளாத்லாம் போட மாட்டாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஃபுட்டோடைய வெரைட்டியும் சிம்பிளாக இருக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு வந்து நம்ம நமக்கு பிடிச்ச பிளேஸில் சாப்பிடலாம் இது கேஃபிடீரியா சர்வீஸ் ஓகே இந்த மூணு சர்வீஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது இல்லாமல் ஒரு இன்னும் வேறு ஒரு சில சர்வீஸ் டைப்ஸும் இருக்குது அதில் முக்கியமானது ஒன்று என்னென்னு பார்த்தா சிங்கிள் பாயிண்ட் சர்வீஸ் அதாச்சு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததில் எல்லாம் எப்படின்னா ஒரு கிச்சன் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்குன்னு ஒரு தனி இடம் இருக்கும் அண்ட் தென் அக்கௌண்ட்ஸுக்குன்ட்டு ஒரு தனி இடம் இருக்கும் கேஷியர் உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரி ரெஸ்ட் ரூம் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள்லாம் இருக்கும் பட் சிங்கிள் பாயிண்ட் சர்வீஸில் என்னென்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணுற இடம்ட்டு ஒன்று தனியாக இருக்காது வழங்குற இடம்ட்டுலாம் ஒன்று தனியாக இருக்காது இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன் பஸ்லாம் போனால் வெண்டிங் மிஷின் இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் ருபி காயின் டென் ருபி காயின் போட்ட உடனே ஒரு லேஸ் பாக்கெட் வந்து விழும் ஆர் சம் அதர் சாக்லேட்ஸ் வந்து விழும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு வெண்டிங் மிஷின்லாம் வந்து சிங்கிள் பாயிண்ட் சர்வீஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி சிங்கிள் பாயிண்ட் சர்வீஸ் நாலு இருக்கு எக்ஸாம்பிள் அது வந்து இந்த சைடில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா வெண்டிங் மிஷின் அதுக்கப்புறம் டேக் அவே டேக் அவேன்றது என்னென்னா அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆல்ரெடி வச்சுட்ருப்பாங்க அந்த இடத்துல உக்காந்து உங்களால் சாப்பிட முடியாது போனீங்கன்னா காசு கொடுக்கலாம் கொடுத்த உடனே அவங்க உங்களுக்கு பேக் பண்ணி தருவாங்க எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்லாம் அதுக்கப்புறம் ஃபுட் கோர்ட் ஃபுட் கோர்ட்டுன்றது என்னென்னு பார்த்தா தியேட்டர்ஸ்லலாம் கூட சொல்லலாம் லைனாக கடைகள் இருக்கும் இந்த கடைக்கு இந்த இடத்துல உட்காந்து சாப்பிட்ணுன்ற மாதிரி இருக்காது உட்காந்து சாப்பிட்ற ஏரியா வந்து காமனாக இருக்கும் ஒரு ஒரு தொடர்ச்சியாக இருக்கும் கடைகள் பத்து கடைகள் தொடர்ந்து இருக்கும் எந்த கடையில் வேணாலும் போயிட்டு நம்ம நமக்கு வேண்டியதை வாங்கிக்கிட்டு அங்கேயே உட்காந்து சாப்பிட்லாம் பொதுவான ஒரு இடத்துல ஸோ இது ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் சர்வீஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் இதுக்கப்புறம் ஃபுட் கயாஸ்க் ஃபுட் கயாஸ்க்குன்றதும் வெண்டிங் மிஷின் மாதிரியே தான் பட் வெண்டிங் மிஷினில் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பட் ஃபுட் கயாஸ்கில் கொஞ்சம் நிறைய வெரைட்டி இருக்கும் ஸோ அதுதான் வெண்டிங் மிஷினுக்கும் ஃபுட் கயாஸுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கு அடுத்து வேறு என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஸ்பெஷல் சர்வீஸ் ஸ்பெஷல் சர்வீஸ்ன்றது என்னென்னா நம்ம ஒரு லான்ச் அதாச்சும் வெயிட்டிங் ஏரியாவில் இருப்போம் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் நம்ம ஆர்டர் பண்ண ஃபுட்டு அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இருக்கிற அந்த லான்ச் வெயிட்டிங் ஏரியாலேயே ப்ரொவைட் பண்ணுறதெல்லாம் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷல் சர்வீஸ் இதுக்கப்புறம் ட்ரே சர்வீஸ் ட்ரே சர்வீஸுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்லலாம்னு பார்த்தா ரயில்வே கேட்ரிங் சொல்லலாம் ட்ரெயினில் நம்மளோட சீட்டில் நம்ம உட்காந்துட்ருப்போம் அவங்க ட்ரேயில் எடுத்துகிட்டு வந்து நமக்கான சாப்பாடு கொடுப்பாங்க இது அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் நம்மளால் பெட் ரிட்டனாக இருக்கிற ஒரு சிலரால் பெட்டை விட்டு எழுந்தே வர முடியாது ஸோ மெஸ்ஸில் இருந்து கேன்டீனில் இருந்து ட்ரே சர்வீஸ் ட்ரேயில் அவங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது இதுக்கு அடுத்து ஏர்போர்ட்ஸில் ஃப்ளைட்ஸில் நம்மளோட சீட்டில்
இதுக்கப்புறம் ட்ராலி சர்வீஸ் இப்போ நான் எந்தெந்த இடம்லாம் சொன்னேன் ஏர்க்ராஃப்ட் ட்ரெயின் இதில் ட்ரெயில் இல்லாமல் ஒரு ட்ராலி வச்சு தள்ளிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா அது வந்து ட்ராலி சர்வீஸ் ட்ராலி சர்வீஸுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளைட் தான் ட்ராலி தள்ளிட்டு வருவாங்க ட்ரே அதுலேயே இருக்கும் ட்ராலிலேருந்து ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்து ட்ரேல வச்சு ட்ரேல நமக்கு சர்வ் பண்ணுவாங்க இது ட்ராலி சர்வீஸ் இதுக்கு அடுத்து ஒரு கிச்சன் அவுட்லெட் ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் அவுட்லெட் எப்படி இருக்கணும் அதோட ஆர்கிடெக்சர்ன்றத பார்க்க போகிறோம் எந்த ஒரு ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் உணவு மற்றும் பானங்கள் தயாரிக்க வழங்குகிற இடத்துக்கும் நாலு பிளேஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது என்ன யோசிங்க பார்க்கலாம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எந்த ஒரு உணவு மற்றும் பானங்கள் சேவையிலையும் அப்படின்னு பார்த்தா ப்ரிப்பேர் பண்ணுற இடம் கிச்சன் ஆப்வியஸாக சமையல் அறை ஸோ இந்த சமையல் அறை ஒரு ஆர்கிடெக்சரில் எங்கே இருக்கணும்னு பார்த்தா கஸ்டமர் சாப்பிட்ற இடத்துலேருந்து சமையல் அறைன்றது தூரத்தில் இருக்கணுமா ஏன்னா சமையல் அறைன்றது வந்து ஒரு ஹாட்டான பிளேஸ் இல்லை ஸோ அது வந்து கஸ்டமர் பக்கத்துலேயே இருந்துச்சுன்னா சவுண்டு வரும் தோசா இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அதே மாதிரி ஹீட் எக்ஸாஸ்ட் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்ற கஸ்டமர் பக்கத்துலேயே இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி சுற்றுச்சூழலை க்ரியேட் பண்ணாது ஸோ அதனால் எப்பயுமே கிச்சன்ன்றது வந்து கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து தூரத்தில் இருக்கணும் நம்பர் ஒன் இதுக்கு அடுத்து பேண்ட்ரி ஓகே கிச்சன் தான் சொல்லிட்டேன் பேண்ட்ரி என்ன ஓகே பேண்ட்ரின்றது வேற எதுவும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் எல்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாங்க கிச்சன்லன்னா அங்கே கிச்சனில் ப்ரிப்பேர் பண்ணதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு குக் வந்து சர்வ் பண்ண மாட்டார் சமையல்காரர் தோசா மசால் தோசா இப்போ கிச்சனில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கு கூட சைட் டிஷ் வைக்கிறது அப்புறம் சால்ட் வைக்கிறது அண்ட் டீஸ்பூன் வைக்கிறது ஃபோர்க் வைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு குக்கே பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டார் அவர் அடுத்த தோசை போட போயிடுவார் ஸோ இதெல்லாம் எந்த இடத்துல அரேஞ்ச் ஒரு தோசை அங்கே சமைச்ச தோசையை ஒரு கூட ஒரு வடை வச்சு இல்லை எண்ணெய் சட்னி சாம்பார் அதெல்லாம் வச்சு அழகாக க்ரியேட் பண்ணுற இடம் ப்ராப்பராக கிரியேட் பண்ணுற இடம் எதுனா பேண்ட்ரி ஸோ பேண்ட்ரின்னா என்னன்ட்டு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது முடிஞ்சிச்சு ஸோ மூணாவது இடம் என்னென்னா ஸ்டோர் இந்த ஸ்டோர்ன்ற பிளேஸ் எப்படி இருக்கணும்னா கிச்சனுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கணுமா ஏன்னா ஸ்டோரில் தான் வந்து நம்ம சமைக்க தேவையான எல்லா பொருட்களையும் வச்சுட்டு இருப்போம் ஸோ கிச்சனுக்கு ஸ்டோர்லேருந்து பொருட்கள் டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக கிச்சனும் ஸ்டோரும் ஒரு எஃப்என்பி ஆர்கிடெக்சரில் பக்கத்துலேயே இருக்கணும் இதுக்கு அடுத்து பேண்ட்ரி படுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரெஸ்ட் ரூம் உமன் அண்ட் ஜென் ரெஸ்ட் ரூம் இது எந்த இடத்துல இருக்கணும் ஒரு ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் ஆர்கிடெக்சர்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏதாச்சும் ரெண்டு ஐடியா இருக்குது இதில் ஒரு ஐடியா என்னென்னா என்ட்ரன்ஸ் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துலேயே இருக்கணும் ஏன் அந்த அவுட்லெட்டுடைய என்ட்ரன்ஸில் ஏன்னு சொன்னால் என்ட்ரன்ஸ்லேயே அது இருந்துச்சுன்னா அந்த கஸ்டமர் போயிட்டு வேறு யார்கிட்டையும் தேடவோ இல்லை கேட்கவோ வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது ஒரு கான்செப்ட் அண்ட் இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குது இன்னொரு கான்செப்ட் என்னென்னா கிச்சன் ஸ்டோர் இதெல்லாம் விட்டு ரொம்ப தொலைவில் இருக்கணும் ஏன்னு சொன்னால் ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் பேட் ஸ்மெல் எல்லாம் வராமல் இருக்கும் ஸோ ஒரு வேலை பக்கத்துலேயே இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு கெட்ட ஒரு சுற்றுச்சூழலை கிரியேட் பண்ணும் ஸோ கிச்சன் அண்ட் கஸ்டமர்லாம் இருக்கிற பிளேஸை விட்டு எட்டவாக இருக்கணும் ஸோ கொஷினில் ஆப்ஷன் பாருங்கள் எது ஃபீட்டபுளாக அந்த ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இதுக்கு அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ராடக்ட் சைக்கிள் ப்ராடக்ட் சைக்கிள்ன்றது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எட்டு ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு என்ன விஷயம் என்னென்ன தேவை அதை வாங்குகிறோம் அதுக்கப்புறம் அதை ப்ராப்பராக ஸ்டோர் பண்ணுறோம் எதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் எதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் அதை தேவையானதை எடுத்து குக்கு கிட்டே கொடுக்குறோம் குக் வந்து அதை சமைக்கிறாரு சமைச்சதை ப்ராப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் குக் பண்ணதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் அதை சர்வ் பண்ணுறோம் சர்வ் பண்ணதை சாப்பிட்றாங்க அண்ட் க்ளீனிங் பண்ணுறோம் ஸோ எட்டு ஸ்டேஜ் இதுக்கு பேர் தான் வந்து ப்ராடக்ட் சைக்கிள்னு வாங்க இதுக்கு அடுத்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் பார்க்க போகிறோம் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் 
ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் உணவு மற்றும் பானங்களின் பராமரிப்பு இதில் மூணு ஸ்டாண்டர்டு நான் சொல்கிறேன் எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ அதாச்சும் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா நம்ம பயன்படுத்துகிற பொருட்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாக்லேட் பாக்கெட் வருது இல்லை பிஸ்கெட் பாக்கெட் வருது இதை நம்ம சர்வ் பண்ண போகிறோம்னா அது எஃப்எஸ்எஸ்ஐ அப்ரூவ்டான்னு நம்ம பார்க்கணும் அது தெரிஞ்சிருக்கணும் சர்வ் பண்ணுற நமக்கு அந்த கடமை இருக்குது ஒரு ப்ராப்பரான அங்கீகாரம் இல்லாத ஒரு பொருளை நம்ம நம்மளுடைய கஸ்டமருக்கு சர்வ் பண்ணக்கூடாது இதுக்கடுத்து இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஆத்தரைசேஷன் ஏஜென்சி பேர் வந்து ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இது ஒரு அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்கனைசேஷன் எஃப்டிஏ அப்படின்ட்டு காமனாக சொல்லுவாங்க இதுக்கு அடுத்து அக்மார்க் அக்மார்க் நெய் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அக்மார்க்குன்றதும் ஒரு ஃபேமஸான லைசன்சிங் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் அத்தாரிட்டி இதுக்கு அடுத்து உணவு மற்றும் பானங்கள் பராமரிப்பில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சர்வ் பண்ணுற நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது அது என்னென்னா எக்ஸ்பைரி டேட் ஸோ நம்ம என்ன உணவை வழங்க போகிறோமோ அது எக்ஸ்பைரி டேட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கா அப்படின்ட்டு நம்ம ரொம்பவே ஷோராக இருக்கும் ஸோ இந்த திரும்பவும் சொல்கிற நாலு விஷயம் என்னென்னா எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ அப்ரூவ்டான்னு பார்க்கணும் எஃப்டிஏ அப்ரூவ்டான்னு பார்க்கணும் அக்மார்க் முத்திரை இருக்கான்னு பார்க்கணும் அண்ட் தென் முக்கியமாக ஐஎஸ் சாரி எக்ஸ்பைரி டேட் இன்னும் முடியாமல் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் இதுக்கு அடுத்து ஒரு ஈவெண்ட் உங்ககிட்ட கண்டக்ட் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனையோ ஈவெண்ட்டையோ கண்டக்ட் பண்ணணும் அதுக்குன்னு நீங்கள் சமைக்கணும் உணவு மற்றும் பானங்கள் சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா என்ன மாதிரியான ஈவெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்த்டே பார்ட்டினா அது இன்ஃபார்மலாக இருக்கும் அதுவும் ஒரு சில்ட்ரனோட பர்த்டே பார்ட்டினா அது ஃபா இன்ஃபார்மலாக இருக்கும் ஃபார்மலாக இருக்காது இதுவே ஒரு ஆஃபீஸருடைய ஃபேர்வெல் பார்ட்டி அதுக்கு நம்ம உணவு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஃபார்மலாக இருக்கும் அது வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வைக்கிற ட்ரிங்க்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஃபேர்வெல்லுக்கு பட் ஒரு பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் ஒரு சைல்டுடைய பர்த்டே ஃபங்க்ஷன்னா அதுக்கு வைக்கிற ட்ரிங்க்ஸ் அண்ட் ஃபுட்டெல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கணும் ஸோ என்ன மாதிரியான ஈவெண்ட்டு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் யார் யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க அந்த ஃபங்க்ஷனில் ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் வராரா இல்லை ஒரு ஜட்ஜு வராரா இல்லை குரூப் ஏ எம்ப்ளாயிஸா குரூப் பி எம்ப்ளாயிஸா இல்லை வேறு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து யாராச்சும் வராங்களா யார் வராங்கன்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஈவெண்ட்டுடைய ரெக்யூர்மெண்ட் அதாச்சும் எந்த டைமில் ஈவெண்ட் நடக்குது எத்தனை பேர் வராங்க என்ன சமைக்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன வாங்கி எப்பப்போ வைக்கணும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுக்கு அடுத்து டெக்கோர்ஸ் டெக்கோர்ஸ்னா டெக்கரேஷன் அதாச்சும் எந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ளவர்லாம் சூஸ் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணலாம் எந்த மாதிரியான கட்டிங்ஸ் லைக் கார்ட்போர்ட் கட்டிங்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணலான்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் இது எல்லாமே ஒரு ஃபார்மல் ஈவெண்ட்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி டெக்கரேஷன் இருக்கணும் இன்ஃபார்மல் ஈவெண்ட்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி டெக்கரேஷன் இருக்கணும் இதுக்கு அடுத்து ஒரு ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் ஸ்டாஃபுக்கு தெரிய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் எதுனா மெனூஸ் பற்றி மெனூஸ் வரும்போது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மெனு வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மெனு ஒரு மெனுனா அது எப்படி இருக்கணுன்றத டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் அப்போ டீட்டெயில் தான் பார்க்கலாம் இதுக்கு அடுத்து சர்விங் எக்யூப்மெண்ட் அதாச்சும் இப்போது தோசை வைக்கிறோம்னா தோசை வைக்கிறோம்னா தோசைக்கு ஃபோர்க் வைக்கணுமா ஸ்பூன் வைக்கணுமா தெரிஞ்சிருக்கணும் அது மாதிரி சூப் வைக்கிறோம்னா ஒரு சூப்புக்கு போயிட்டு நம்ம ஃபோர்க் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ என்ன ஃபுட்டு கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன எக்யூப்மெண்ட் தேவை அப்படின்றது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே இப்போது மெனு பார்க்கலாம் ஒரு மெனுன்றது எப்படி இருக்கணும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பர்சனலாக எனக்கு இதிலேருந்து கொஷின் வர வாய்ப்புகள் அதிகம் தோணுது ஸோ ஒரு மெனுன்ற ஒரு மெனு கார்டு எப்படி இருக்கணும்னா கிளியராக இருக்கணும் குழப்பக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு அடுத்து அது எப்படி இருக்கணும்னா ஃபுட் சேஃப்டி பாலிசிஸை வயலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது உணவு பாதுகாப்பு பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அதில் இதுக்கு அடுத்து கெஸ்டுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனை மீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இதுக்கு அடுத்து குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் மீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து டேஸ்ட்டு அந்த மெனுவில் என்ன டேஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோமோ 
அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஃபேவ் பண்ணணும் நம்ம என்ன ஃபேவ் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மெனுவில் இருக்கணும் ஓகே இதுக்கு அடுத்து ஃபுட் கார்னிஷிங் அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஃபுட் கார்னிஷிங்னால் என்னென்னா நார்மலாக நம்ம ஒரு கல்யாணத்துக்கோ இல்லை ஒரு ஹோட்டல்லையோ சாப்பிட போனோம்னா வாழை எல்லாம் வைப்பாங்கள்ல அதில் பெரிஃபாக இருக்கிற சைடு வந்து ரைட்டில் வைப்பாங்க சின்னதாக இருக்கிற சைடு வந்து லெஃப்டில் வைப்பாங்க ஏன்னு சொன்னால் அதுதான் வந்து ரைஃபெலாம் எடுத்து சாப்பிட ரைட் ஹேண்டுக்கு வாட்டமாக இருக்குன்றது ஸோ இது இந்த சைடு வரணும் அது அந்த சைடு வரணும் அதே மாதிரி தண்ணின்றது லெஃப்ட் சைடில் வைக்கணும் ஏன்னா எடுத்து வாட்டமாக குடிக்க ஈஸியாக இருக்கும்ன்றது இதெல்லாம் தான் எந்தெந்த ஃபுட்டு எங்கெங்கே அடுக்கணும் எப்படி எப்படி வைக்கணுன்றது தான் வந்து ஃபுட் கார்னிஷிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதில் மூணு டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மல் டைனிங் ஒரு ஃபார்மலாக ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது அந்த ஃபார்மல் ஈவெண்ட்டுக்கு எப்படி எப்படி வைக்கணும் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுது சலாட் பிளேட் வந்து நடுவில் இருக்குது எதுக்கு நடுவில்னா சர்வீஸ் பிளேட்டுக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் டின்னர் ஃபோர்க் இருக்குது சலாடு ஃபோர்க் இருக்குது ப்ரெட் நைஃப் இருக்குது நாப்கின் இருக்குது நாப்கின் பாருங்கள் லெஃப்டில் இருக்குது கப் அண்ட் சாஃபர்லாம் ரைட்டில் இருக்குது ஒயின் கிளாஸ் வந்து டாப் ரைட்டில் இருக்குது வாட்டர் கிளாஸும் டாப் ரைட்டில் இருக்குது ப்ளேஸ் கார்டு டெஃபர்ட் ஸ்பூன் இதெல்லாம் இருக்குது இதுதான் வந்து ஒரு ஃபார்மல் ஈவெண்ட்டுக்கு நீங்கள் வைக்க வேண்டிய முறை இதுக்கு அடுத்து கேஷுவலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மல்னால் ஒரு ஃபேர்வெல் பார்ட்டி இல்லை ஒரு ப்ரொமோஷன் பார்ட்டி அந்த மாதிரி இதில் ஒரு கேஷுவல் டைனிங்காக இருக்குது கேஷுவல் டைனிங்க்கு எந்த மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி சின்னதாக ஒரு மந் மந்த்லி ஈவெண்ட்டுன்ற மாதிரி வச்சுங்களா அதுக்கு எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணணும்னா பார்த்திங்கன்னா தெரியும் டின்னர் ஃபோர்க் இருக்குது சலாட் ஃபோ ஃபோர்க் இருக்குது ப்ளேட் இருக்குது நாப்கின் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மல் ஈவெண்ட்டில் லெஃப்டில் வச்சுருந்தாங்க பட் இதை பிளேட்டுக்கு மேலேயே வச்சுட்டாங்க இதுக்கப்புறம் டீஸ்பூன் இருக்குது ஒயின் கிளாஸ் இருக்குது வாட்டர் கிளாஸ் இருக்குது இதுக்கு அடுத்து பஃபட் டேபிள் பார்த்திங்கன்னா இந்த டயக்ராமில் ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க மேலேருந்து இப்படி வந்து இப்படி போய் இப்படி பட் இது தான் ஃபாலோ பண்ணணுன்ட்டு இல்லை இப்படி போயிட்டு இந்த மாதிரியும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் லைனாகவும் வைக்கலாம் மோஸ்ட்லி ப்ராக்டிக்கலாக வைக்க வேண்டிய முறை வந்து லைன் தான் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் ஒருத்தர் வராரு பஃபட் சர்வீஸுக்கு போகிறாருனா ஃபஸ்ட்டு பிளேட் எடுப்பார் அது இருக்குது இதுக்கு அடுத்து மெயின் கோர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஹாட்டான ஃபுட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து கோல்டான ஃபுட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து சலாடு இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் பிரெட்ஸ் இருக்கும் பிரெட்ஸ்னால் சப்பாத்தி ரொட்டி இதெல்லாம் இதுக்கு அடுத்து பட்டர் டிஷ் அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாட்வேர் நாப்கின் அதுக்கப்புறம் பெவரேஜ் இருக்கும் ஸோ திரும்பவும் சொல்கிறேன் பஃபட் சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வேண்டியதை நம்மளே எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஒரு வேலை நான் நமக்கு சர்வ் பண்ணணுன்ட்டு ஆசைப்பட்டா தேவைப்பட்டால் நம்ம அங்கே இருக்கிற சர்வரை இது மாதிரி எனக்கு இது கொஞ்சம் சர்வ் பண்ணுங்கன்ட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணலாம் எல்லா பஃபட் சர்வீஸ்லேயும் ஒரு சர்வர் கண்டிப்பாக பஃபட்டுக்கு பின்னாடி நிற்கிறது அவசியம் ஓகே ஸோ இதுக்கு அடுத்து ஒரு ஆர்டர் டேபிளில் போயிட்டு எடுக்கிறோம்னா எந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபஸ்ட்டு கெஸ்ட்டு உக்காடுறாங்களா அப்படின்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஒரு கெஸ்ட்டு இன்னும் உக்காரவே இல்லை நின்றுட்டு இருக்காங்க இப்போ தான் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறாங்க நின்றுட்டு இருக்காங்கன்னா உக்காடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம போய் ஆர்டர் கேட்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிங்க் வெல்கம் ட்ரிங்க் கொடுக்கணும் வெல்கம் ட்ரிங்க்ன்றது நார்மலாக வாட்டர் தான் வாட்டர் கொடுக்கணும் வாட்டர் கொடுத்துட்டு வெல்கம் பண்ணணும் வெல்கம் சார்ன்ற மாதிரி சார் ஆர் மேடம்ன்ற மாதிரி ஸோ சார் ஆர் மேடம் சொல்லிவிட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கணும் ஸோ ஓகே ஒரு மெனு எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தாச்சு இதுக்கு அடுத்து ஒரு மெனு ப்ரிப்பேர் பண்ண உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும்னா டிஷ்ஷஃபோட நேம்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்தியான்றது வந்து ஒரு டைவர்சிஃபைடு வேற்றுமையில் ஒற்றுமையான ஒரு நாடு ஸோ வேற்றுமை அதிகமாக இருக்கிறதுனால இங்கே ஒரே டிஷ் வந்து நம்ம சைடில் ஒரு மாதிரி சொல்லுவோம் நார்த்தில் ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க நார்த் ஈஸ்ட்டில் ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவிலுன்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த அவியில் தான் வந்து நார்த் இந்தியாவிலலாம் ரொம்ப ஃபேமஸாக போகான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டிஷ்ஷோட நேம்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பட் அதை பற்றி பேசுனா அது ரொம்ப லென்த்தாக போகும் ஏன்னா ஒவ்வொரு டிஷ்ஷுக்கும் வட்டார சொல்லுலாம் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக சொல்லலை சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் மட்டும் ஒரு சில நேம்ஸ் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கான்னு ப
இதுக்கு அடுத்து ஒரு மெனு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா டிஷ் நமக்கு நான் சொன்ன மாதிரி தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்து தெரிய வேண்டிய விஷயம்னா எந்த டிஷ்ஷை எந்த இடத்துல வைக்கிறது எந்த டிஷ்ஷை எந்த இடத்துல வைக்கிறது ஒரு மெனு வந்து நாலு விதமாக நம்ம ஃபெக்ரிகேட் பண்ணலாம் சாரி நாலு இல்லை மூணு விதமாக ஃபெக்ரிகேட் பண்ணலாம் பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்டர் அதாச்சும் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகிறோம் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம சாப்பிடுவோம்ல அது ஸ்டார்ட்டர் ஸோ இதில் என்னென்ன வைக்கலாம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கோபி சில்லி அண்ட் தென் ஒரு சமோசா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஸ்டார்ட்டரில் வைக்கலாம் இதுக்கு அடுத்து மெயின் கோர்ஸ் மெயின் கோர்ஸுன்றது ஒரு ஃபுல் மீல்ஸ் பிரியாணி ரைஸ் அப்புறம் கர்ட் ரைஸ் இதெல்லாம் வந்து மெயின் கோர்ஸ் அதாச்சும் சாப்பாடுன்ற மாதிரி இதுக்கு அடுத்து டெசர்ட் டெசர்ட்னா என்னன்னு பார்த்தா கடைசியாக சாப்பிட்டு மெயின் கோர்ஸ் ஒரு ஃபுல் மீல் சாப்பிட்டாச்சு கடைசியாக விவில் எண்டு இல்லை ஒரு தோசை சாப்பிட்டுட்டு கடைசியாக அந்த காஃபி எடுப்போம்ல அந்த காஃபி தான் வந்து டெசர்ட் அதேமாரி ஒரு ஃபுல் மீல் சாப்பிட்டாச்சு கடைசியாக கொஞ்சம் லஸ்ஸி குடிப்பாங்க இல்லை ஜூஸ் கொடுப்பாங்க குடிப்பாங்க எதை சாப்பிட்டு நம்ம முடிக்கிறோமோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து டெசர்ட் ஸோ நம்ம வந்து டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அது நமக்கு தெரியணும் எதை ஸ்டார்டரில் வைக்கிறது எதை மெயின் கோர்ஸில் வைக்கிறது எதை டெசர்டில் வைக்கிறது அப்படின்ட்டு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதுக்கு அடுத்து சலா சலாடு கோர்ஸ்ன்ட்டு ஒன்று இருக்குது சலாடுனா என்னென்னா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து கட் பண்ணி ஃப்ரூட் சலாடா அப்புறம் வெஜிடபிள் சலாடு வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து சலாடு ஸோ சலாடு கோர்ஸ் அப்படின்ட்டும் ஒரு டைப் இருக்குது ஸோ ஃபோர் டைப்ஸ் ஃபோர்த்துன்றது அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டானது இல்லை முக்கியமான டைப்ஸ் என்னென்னா ஸ்டார்ட்டர் மெயின் கோர்ஸ் டெசர்ட் ஃபோர்த் என்னென்னா சலாட் ஓகே இதுக்கு அடுத்து ஃபர்னிச்சர் ஒரு ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜுன்றது உடைய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஃபர்னிச்சர் ஸோ ஃபர்னிச்சர் எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜ் அவுட்லெட்லன்னு பார்த்தா ரொம்பவே க்ளீனாக இருக்கணும் அதே மாதிரியே சாப்பிட வர்றவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை தரணும் இந்த இடத்துல க்ளீனாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த அட்மாஸ்பியர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அதே மாதிரி ஃபர்னிச்சர் ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறத நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு எழுந்துக்கிறாங்க இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக வராங்க முட்டுனாலோ கீறுனாலோ அது ஒரு இன்ஜுரி ஏற்படுத்தக்கூடும் ஸோ ஃபர்னிச்சர்ஸ் ஷார்ப்பான ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் இதுக்கு அடுத்து என்ன இம்பார்ட்டண்ட்னா கட்லரிஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி கட்லரிஸில் என்னெல்லாம் வரும் நைஃப் ஃபோர்க் பவுல் பிளேட் இதெல்லாம் வரும்ல இதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பவுல் பிளேட் இதில் பார்த்தா சில்வர் வேரண்ட் இருக்குது ப்யூர் சில்வரில் இருக்கும் ஸோ ராயல் செலப்ரேஷன் ராயல் ஈவெண்ட்டுக்கெல்லாம் சில்வர் வேரில் ச சப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் சைனா வேர் சைனா வேருன்றது எதோடைய இங்கிலீஷ் வார்த்தைனா பிங்கான் தான் சைனா வேர்ன்றது ஸோ இதுக்கு அடுத்து ஒரு ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் ஸ்டாஃபுக்கு ஸ்பூன்ஸ் அண்டு ஃபோர்க் உடைய டைப் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை டைப் இருக்கு நைஃப்பில் எத்தனை டைப் இருக்கு ஃபோர்க்குலன்றத பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபிஷ்ஷு சாப்பிட போகிறாங்க அப்படின்னா ஃபிஷ்ஷு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஃபோர்க் நம்ம தரோம் அதில் மீனை நல்லா கிழிச்சு எடுக்கிறதுக்கு நாலு டைம்ஸ் நாலு முள் இருந்தால் தான் சாப்பிட ஈஸியாக இருக்கும் இதுவே ஒரு கேக்கு சாப்பிட்றாங்கன்னா நாலு முள் வச்சு நம்ம கொடுத்தோம்னா குத்தனாலே அது வந்து என்ன சொல்கிறது ப்ராப்பராக அதை வெளில் எடுக்க முடியாது ஸோ கேக் சாப்பிட்றதுக்கு மூணு முள் இருக்கிற ஃபோர்க்கை கொடுக்கணும் ஸோ ரெண்டுமே நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த சைடு கேக்குக்குன்னு ஒரு ஃபோர்க் இருக்குது ஃபிஷ்ஷு சாப்பிட மீன் சாப்பிட்றதுக்குன்னு ஒரு ஃபோர்க் இருக்குது இதுவே ஃப்ரூட்டு சாப்பிட போகிறாங்கன்னா அதுக்கு நாலு முள் இருக்கிற மாதிரி ஃபோர்க் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டு முள் இருக்கிறது கொடுத்தாலே கரெக்டாக இருக்கும் ஃப்ரூட் சாப்பிட அதே மாதிரி ஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னாலும் டீ ஸ்பூன் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் காஃபி ஸ்பூன் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் சுகர் ஸ்பூன் இன்னுமே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ரக்க மாதிரி இருக்கும் மயில் இறகு மாதிரி ஷு சுகர் ஸ்பூன் லெஃப்ட் சைடில் லாஸ்ட்டில் இருக்குது பாருங்கள் அப்புறம் சலாட் ஸ்பூன் ஒரு ஓவல் ஷேப்பில் இருக்குது ஒரு டெஃபர்ட் நைஃப் பார்த்திங்கன்னா தெரியுது டெஃபர்ட் நைஃப் ஷார்ப்பாக டைனியாக இருக்குது அண்ட் தென் சோடா ஸ்பூன் பாருங்கள் ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது அதே மாதிரி அந்த ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கிற பகுதி ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது 
So, this is spoon and fork types. This is the number of the beverage. That is the number of the glass wood cone type. This is the number of the knife fork. This is the glass wood cone type. For juice, it is the cooler. That is the left part. It is the cooler. First, it is the other side. This is the alcohol beer. This is the mug. अब इन तोरे टाइप पर कल आधा लग उड़ता है नला रखूं ये वाइन अब ना आधे घंटे तनी और ग्लास रखूं ये और आइसक्रीम ना ट्यूली पंटंग का माल रखूं आंधे मध्य योन और ग्लास बेर ना में सेलेक्ट कर लां फो यंद ग्लास बेर यंद फूड एंड बेवरेज के सेलेक्ट पन नों डर दूर रोम्बे इम्पोर्टेंट इधर गाड़ any idea? Hotel pouring a table one day or white color linen cloth color cover panier kanga yeah white color mostly mostly yeah no for now it way or brown color black color la randa arika patalun thiriyad so or hotel black yo red yo choose pan ranga na padra arika cover pan rathika aga choose pan ranga nra madri or indirect purul it way white na nanga Yang dalam tu clean ada orang terus, veli padai tan mai, adala veli padai ada tiriom. So adan ala dah, allah hotel so white color tu niya use pan terus. Ada cari kerana open ada tiriom, adikaga. So adali rende vidang org, anda pan pan terus tu ni furniture mala, table mala, disposable linen, non disposable linen, disposable linen na, ninggal okar winga, anda time la potru pangga, ninggal sahpte tu pon orang ni, adat tu ki kupai la potru pangga. Ini disposable linen. Non disposable ni nana, nih wak kerwinga, ah, uangal ke use pun wanga, use pun itu, adik apapun wash pun ni, ah, uangal ke, illa or one day ke once, two days ke once, entar madri, wash pun itu, terima mau ada use pun wanga, ini non disposable ni nana. Ini kadut, or order table lapoi terdekarang nana, or food and beverage staff, apa dia dekun orang terdah, ramai important. First of all Orang gift tu orang mana, awangga point tu wakar reveri kau, nampak wait pon orang, awangga awfra awfra mah orang ni, inno wakar reveri la, inno nenek tu orang orang mana, awang nenek tu kumpul deh point tu, ah, yerichel kelap peramadri nampak, awangga lgi na order reveri kau, kepo pura tu, first tu awangga wakar reveri kau, nampak wait pon orang, wakar tu dek apapun, nampak, ura welcome drink kita cung, kuda guna, usuala, tanni dah, kuda pangga, tanni kuda tu tu, awang nampak, awangga la welcome pon orang. Welcome Sir, Welcome Madam, anda madri. Panit itu, adik apa orang orang lori order yang nanti pola itu kekono. Aonggal folder dah cleara, attentiva note panono. Note panit itu, adik apa orang, adah propera aonggal enna fenanggalah adah correcta cookg, adah cuci samel karer kita convey panono. Convey panit itu, inno yevlo naratla orang order ready awon rada perfecta. Anda gift juga, nampak intimate pun nampak. Orang lu dia order untuk ni era pada nampak semua muka pada nampak setelah ready aja dong update ntar tu. Adik madri nampak enna time pun nampu, adu kulla nampak orang kita ni ada tu itu buat deliver pun nampu. Adik madri deliver pun nampak kapro, orang kita sah tu kapro, propera nampak anda place clear up pun. And anda food dia ada tu itu pera, bidang apa dia orang nampu ntar tu ramai important. Ada pakum bodoh, satu nayarat la, satu tray benda, edit itu pono. Nari o movie filler, rent gaya le, rent tray benda, edit itu para madri, nampu patah pono, ada lah, kodewe kodah tu. Satu nayarat la, satu tray benda, edit itu pono. Anja satu tray la, pala dish irukla, adu tak pilla. Adem madriye, yepe me, satu tray benda, left hand la dah edit itu pono. Itu romba important, question kekala, tray benda, enda hand la edit itu pono, bata, left hand la dah. Travel itu tu pono, and travel left hand lewe cipta, right hand lewe nanti edut tu serve pono. So, adem madriye, anda hold pandra travel nanti shoulder ke iwana, kunci itu number chest lewe nanti anda shoulder ke iwana hold pono. Adem madri number mukut tu ke romba close lewe ke udah tu. Yang na number muncik itu anda travel lewe cipta, tu orang hygiene, orang futtam arga tu lewe tu. Aduh, ur clean practice lalal, suatu nala number lori ya body larn dah, tu kunci, yatta wa hold monon. So, itu rumba important. And then, 
எப்பயுமே ஒரு ஒயின் கிளாஸ் கிஃப்ட் குடிச்சிருக்காங்கன்னா அந்த ஒயின் கிளா கிளாஸ் மட்டும் மெயின் கோர்ஸ் அதாச்சும் லன்ச் ஆர் டின்னர் அதை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமும் கூட நம்ம அதை எடுக்கக்கூடாது க்ளீன் பண்ணும்போது சாப்பிட்டு முடித்த உடனே லன்ச் அந்த டின்னர் அந்த மெயின் கோர்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணலாம் பட் ஒயின் கிளாஸ் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒயின்ன்றது லன்ச் அந்த டின்னர் தாண்டியும் அவங்க குடிக்க சான்ஸ் இருக்குது அதுக்காக அண்ட் தென் ஒரு ட்ரேல எந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் டீசெண்ட்டாக இருக்குமோ அது நமக்கு நிறைய தெரியணும் ஒரே டைமில் எல்லாத்தையும் சர்வ் பண்ணலான்றதுனால அதிகமாகவும் ஒரே ட்ரேல நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடாது அது அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது இதுக்கு அடுத்து ஃபுட் கண்டாமினேஷன் ஃபுட் கண்டாமினேஷன்னா ஃபுட் உணவு கெட்டு போதல் இதை பற்றி நம் ஒரு ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் ஸ்டாஃபுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் மூணு விதமாக ஒரு உணவு கெட்டு போக சான்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஒன் ஃபிசிக்கல் கண்டாமினேஷன் இது எப்படின்னா ஒரு பொல்யூஷன் டஸ்ட்டு வந்து அதில் சாப்பாட்டில் விழுறது ஒரு நட்டு ஜாரில் இருக்கிறது மிக்சர் ஜாரில் இருக்கிறது விழுறது அண்ட் தென் எம்ப்ளாயி ஒரு எம்ப்ளாயி கேர்லெஸ்ஸாக கண்ட இடத்துல வைக்கிறதுனால ஏதாச்சும் டஸ்ட் விழுறது இதெல்லாம் வந்து ஃபிசிக்கல் கண்டாமினேஷன் ஃபிசிக்கலாக உணவு கெட்டு போகிற விதம் இதுக்கு அடுத்து பயாலஜிக்கல் கண்டாமினேஷன் இது எப்படின்னா ரொம்ப புளிச்சு போகிறது தயிர்லாம் ரொம்ப புளிச்சு போகிறது மாவு ரொம்ப புளிச்சு போகிறது ப்ராப்பராக ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காததுனாலையோ இல்லை ஃப்ரிட்ஜ் கரண்ட் கட் ஆகிறதுனாலையோ உணவு கெட்டு போகிறது இதெல்லாம் நாள் பட்ட உணவுகளை சர்வ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து பயாலஜிக்கல் கண்டாமினேஷன் இதுக்கு அடுத்து வேதியியல் கண்டாமினேஷன் சொல்லுவாங்க கெமிக்கல் கண்டாமினேஷன் இது எப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சில உ சாமான்லாம் வந்து ப்ராப்பராக கழு கழுவி இருக்க மாட்டாங்க சோப் போட்டிருப்பாங்க பட் ப்ராப்பராக கழுவி இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த கெமிக்கல் அந்த சாமானில் இருக்கும் அதுலேயும் சாம்பாரோ இல்லை பாலோ இது பண்ணாங்கன்னா அந்த சோப்புடைய பார்ட்டிக்கல் இதை கெட வச்சிடும் ஸோ இது வந்து கெமிக்கல் கண்டாமினேஷன் ஸோ மூணு விதமாக உணவு கெட்டு போக சான்ஸ் இருக்குது ஃபிசிக்கல் கண்டாமினேஷன் அதுக்கப்புறம் பயாலஜிக்கல் கண்டாமினேஷன் அதுக்கப்புறம் கெமிக்கல் கண்டாமினேஷன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதுக்கு அடுத்து ஹைஜீன் கன்சர்ன் ஏதாச்சும் சுத்தம் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் சுத்தம் ரிலேட்டடாக ஒரு சில ப்ரொசீஜர்லாம் ஒரு ஹே ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் ஸ்டாஃப் ஃபாலோ பண்ணுவோம் என்னென்ன விஷயம்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு ஒன் பை ஒன்னாக நான் சொல்கிறேன் டெய்லி என்னென்ன க்ளீன்லினஸ் திங்க நம்ம பண்ணணுமோ அது எல்லாமே அந்த ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் ஸ்டாஃப் பண்ணியிருக்கணும் அதாச்சும் நெயில் கட் பண்ணுறது ப்ராப்பராக ட்ரிம் பண்ணுறது அதே மாதிரி எந்த கே ஒரு செஃப்புக்கு எந்த கேப் போடணுமோ அதை போடுறது ப்ராப்பராக ஒரு ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ்க்கான ஸ்டாஃப்க்கான ப்ராப்பர் ட்ரெஸ் வியர் பண்ணுறது இதெல்லாம் அதே மாதிரி வாஷ்ரூம் போனால் ஹேண்ட்ஸை ப்ராப்பராக சோப் போட்டு க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி ஃபுட்டு ஒரு உணவு மற்றும் பானம் சேவை செய்கிற ஒருத்தர் வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் வேலை நேரத்தில் பெட் அனிமல்ஸை தொடவே கூடாது ஒருத்தர் நாய் வளர்க்கலாம் பூனை வளர்க்கலாம் பட் நமக்கு அது பிடிக்குன்றதுனால அதை நம்ம டச் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நம்ம கிட்ட சாப்பிட போகிற அந்த கஷ்டம் இருக்குது அது பிடிக்குமா பிடிக்காதான்னு தெரியாது அண்ட் தென் அது அவங்களுடைய ஹெல்த்துக்கு நல்லதும் கிடையாது அதனால் அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணியே தான் இருக்கணும் இதுக்கு அடுத்து தும்மல் இருமல் அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் ஜுரம் இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் உணவு மற்றும் பானங்கள் தயாரித்தல்லையோ சேவை செய்தல்லையோ நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடாது இதுக்கு அடுத்து வேர்வை வந்துச்சுன்னா அதை உடனுக்குடனே அதை வந்து வைப் பண்ணணும் டிஷ்யூ வச்சு அது ரொம்ப நேரம் ஃபொட் ஃபொட்டெல்லாம் விடக்கூடாது உடனே டிஷ்யூ ஒரு ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் ஸ்டாஃப் கிட்ட எப்பயுமே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் இருக்கணும் அண்ட் வேர்வை வந்துச்சுன்னா அதை உடனே வைப் பண்ணி எடுக்கணும் அண்ட் தென் ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது புகைப்பிடித்தல் கூடாது வேறு எந்த ஒரு ட்ரக் அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் வேலை நேரத்தில் செய்யவே கூடாது அதே மாதிரியே புண் சிறங்கு அப்புறம் கட் அதெல்லாம் வந்து பாடியில் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான சைன் கிடையாது கஸ்டமருக்கு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஹே முடி வெட்டி இருக்கணும் நெயில் ட்ரிம் பண்ணியிருக்கணும் சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு ஹேண்ட் க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ண முடியுமோ 
அது யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் உடம்பு நல்லா இல்லைன்னா டியூட்டிக்கு வரக்கூடாது அதே மாதிரி எது எதெல்லாம் ரெடி டு ஈட் ஃபுட் ஏதாச்சும் சமைச்சு உடனே இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் சாப்பிட போகிறாங்கன்னா அந்த மாதிரி அவன உணவுகளை கையில் எக்காரணத்தை கொண்டும் தொடவே கூடாது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கை அப்படி இல்லை நம்மளுடைய உடலில் இருக்கிற எந்த ஒரு பகுதியும் அதை டச் பண்ணவே கூடாது அதே மாதிரி நம்மளோட யூனிஃபார்ம் க்ளீனாக இருக்கா டெய்லி துவைச்சதாக இருக்கா அப்படின்றது நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அதே மாதிரி ஜுவல்லரி வியர் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணணும் நகைகள் கையில் கையில் நகைகள் இருந்துச்சுன்னா அது ரிஃப்டிலலாம் இந்த இடத்துலலாம் ஒரு ஃபில்லர்லாம் காப்பு மாதிரிலாம் போட்டிருந்தாங்கன்னா அது நம்ம சர்வ் பண்ணுற ஃபுட்டு மேலே படுறதுக்கான சான்ஸ் அதிகம் அது ஒரு சுத்தமான ஃபேவை கிடையாது ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரியே நம்ம சர்வ் பண்ணுற ஃபுட்டு தவிர்க்க முடியாத சுச்சுவேஷனில் சிந்திட்டாலோ இல்லை கஸ்டமரால் சிந்தப்பட்டாலோ உடனே ஹவுஸ் கீப்பிங் ஸ்டாஃபை கூப்பிட்டு அவங்கள க்ளீன் பண்ண சொல்லணும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரியே சமைக்கிற இடத்துலையும் சரி சர்வ் பண்ணுற இடத்துலையும் சரி ஓடக்கூடாது பதற்றம் இல்லாமல் இருக்கணும் ஸ்மைலிங் ஃபேஸோடு இருக்கணும் இதெல்லாம் ஒரு உணவு மற்றும் பானம் சேவை செய்யும் ஊழியர் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய குவாலிட்டிஸ் ஓகே ஸோ இத்தோட ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் செக்ஷன் முடியுது இதுக்கு அடுத்து உணவு உற்பத்தி செய்தல் உணவு சமைத்தல் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் அது அந்த டாப்பிக்குக்கு வீடியோ நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் இப்போது நான் சொன்ன இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கொஷின் பேப்பர் தமிழில் தான் இருக்க போகுது அதே மாதிரி எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் தான் இருக்க போகுது ஸோ கொஷின்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காந்து ஒரு செகண்ட் யோசித்தாலே ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுற அளவுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர்ஸ் ஹிட் பண்ணிடலாம் இது இல்லாமல் நான் சொன்ன டாபிக்ஸை ஒட்டியே கூகுள்லேயும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி படிங்க அண்ட் தென் நிறைய பேர் இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க கமெண்ட்ஸில் பார்த்தேன் என்ன எயித்து இல்லாமல் டென்த்து டுவெல்த்து டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் கூட இருக்கிறாங்க நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது என்னென்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட்லலாம் ஃபைவ் இயர் சர்வீஸ் கொடுத்த எம்ப்ளாய்க்கு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன்லாம் இருக்குது அதை பற்றிலாம் டீட்டெயில்டாக வீடியோ எனக்கு டைம் கிடைக்கும்போது நான் கன்ஃபார்ம் போடுறேன் ஸோ நீங்கள் டிகிரி ஹோல்டராக இருக்கிறதுனால இந்த ஜாபுக்கு போகிறது எப்படி இருக்கும் கஷ்டம் கஷ்டமாக இருக்குமான்ற மாதிரிலாம் கேட்டால் உங்களால் தவிர்க்க முடியாதுன்னா போங்க பட் ஸ்டில் மனம் தளர வேணாம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஈஸியாக பெரிய லெவலுக்கான ஜாப்ஸ் கிளியர் பண்ணலாம் நானும் ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப லோயர் கேட்டரில் இருந்து தான் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் பட் இன்றைக்கி நான் குரூப் பி லெவலில் ஆஃபீஸ் சூப்பரண்டண்ட் ஈக்குவலான ஒரு கிரேடில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஸோ சர்வீஸில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நேர்மையாக சாட்டர்டே சண்டேஸ்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நேர்மையாக சர்வீஸ் பண்ணுங்கள் சாட்டர்டே சண்டேஸ்லாம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் கன்ஃபார்ம் ஈஸியாக பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என் ஒன்ஸ் அகைன் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் சர்வீஸ் வாங்கிறதுக்கு அண்ட் சர்வீஸ் வாங்கி லஞ்சம்லாம் இல்லாமல் கரப்ஷன் இல்லாமல் நேர்மையாக பணியாற்றுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் லவ் யூ ஆல்